ერთ-ერთი სახელი რომელიც ყველაზე მეტად არ მომწონს რაიმე ტელეფონების სახელი არის კუბო. შევეცდები არ იხსნათ რა თქმა უნდა მაინც იგიდოთ იაფიანი ჩინური ტელეფონები. მე მხედველობაში მაქ ჩინური არა ბრენდი ტელეფონები რომლებსაც MTK 1 BH 2 და ჩუვი და ერთ-ერთი სახელი რომელიც ყველაზე მეტად არ მომწონს რაიმე ტელეფონების სახელი არის Cubo. Cubo C U B O T აი ეს ეგვია. ქართულად ძალიან ცუდად ითარგმნება, მაგრამ ჩინელებმა არ იციან ეს სახელი. ქართულად ამიტომაც ძალიან თავმატკივიან საქართველოს ბაზარს. პირველი რაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება ეს არის ეკრანები, რომლებიც ძალიან ცუდი ხარისხისა დღემდე ქუჩაში 2018 წელია და პიქსელებიც კი ეტყობა. მეორე, როდესაც ეკრანს შეხედავთ გვერდით, მაღალიდან, გვერდიდან, ქვევიდან, არ ვიცი, საიდანც გინა შეხედეთ, უკუნიდან არა ვუნდ. ფერი ეცვლება, ხან ლურჯია, ხან მწვანეა, ხან წითელია, ხან ყვითელია და ასე შემდეგ. აი ამ უსახელო ჩინურ ტელეფონების ყიდვას გიჩევნეთ, ხახონ დაიძლევდოთ და დაამატოთ 1000 დოლარი და იყიდოთ ბრენდული ჩინური ტელეფონი, როგორიცა მაგალითად Xiaomi. კი Xiaomi არის დიდი საჩუქარი, მაგრამ შედარებაც არაა. Xiaomi-ის გაცილებით მეტი ოპტიმიზაცია აქვს, მეტი ხარისხი აქვს და საერთოდ Xiaomi-ის თავის ტელეფონებში ზოგ ტელეფონში 3 დოლარი რჩება, ზოგ ტელეფონში 5 დოლარი მისათვის რომ მოიხოჭოს მთელი მსოფლიოს ბაზარი და გამოვიდეს ბაზარზე. დიახ აი ამის გამო ტელეფონებში საერთო თითქმის არაფერი რჩება, უბრალოდ ის პოპულარიზაციაზე გადართული და ამიტომაც არის Xiaomi ყველა ჩვენს ცხოვრებაში აი ესე შემოჭრილი და მსოფლიოში საერთოდ. ეკრანებს რაც შეეხება როგორც თქვი ძალიან ცუდი ხარისხისაა, ეცვლება ფერი, აქეთ იგი პიქსელებიც კი ეტყობა და უმეტესობა მათგანის 700 პია საერთო 1080ზე საუბარი არ არის. არც ერთ მათგანს არ აქვს ოლიოფობური გარსი. რას ნიშნავს ოლიოფობური გარსი? როდესაც თქვენ ტელეფონს დაიჭერთ ძვირიანს, თუმდაც ნორმალურ ბრენდ ტელეფონს დაიჭერთ ეკრანზე თითი უნდა სრიალოდეს ძალიან კარგად. აი მაგალითად დავიღოთ Samsung-ი. როდესაც ეკრანს ხელს შეეხებთ Samsung-ს, ძალიან ქსიამონებთ. ეს არის რაღაცა, არ ვიცი როგორი გრძნობა, ენი თაუწერელია, იმიტომ რომ თითი ჩვეულებრივად, ანუ თითი ისე სრიალებს ეკრანზე, რომ ვერც გრძნობთ. თუ დააკვირდებით სხვა ტელეფონებს, აიღეთ ნებისმიერი ცუდი ჩინური ტელეფონი ან აიღეთ ძალიან იაფიანი ტელეფონი. სხვათაშორის ქსელომი ეფსაც აქ ოლიოფობური გარსი ცოტა ისე რო თქვათ მაინც და მაინც ვერ გაგიშდები მაგრამ როდესაც ძვირიან ტელეფონს აიღებ ხელში და ეკრანზე გაასრიალებთ ის აი მაშინ მიხვდები სხვაობას თუ თქვენ არასოდეს არ ქონია თქვათ 1000 დოლარიანი ანუ 700 დოლარიანი და მსგავსი რაღაცა ისეთი ძვირიანი ტელეფონი ამას ვერ მიხვდები ამიტომაც არის რომ ძალიან ბევრი ამბობს და ლაპარაკობს რომ აი ეს ჩინური ტელეფონი აბსოლუტურად იგივეა უბრალოდ Samsung-ი არის ძალიან ძვირი უაზროდ ძვირი და ერთი და იგივეს ყიდულობ უბრალოდ ძვირ ფაში არ არის ეგრე ხალხო დამიჯერეთ აი ეგრეთ აი Samsung-ი აი ეგრეთ აი ჩინური ტელეფონი და წაუსვით ეკრანზე ხელი ერთ-ერთი მიზეზია რომელზეც გეოგდებით ფართო თითის წასმაზე არ არის აქ საუბარი ძალიან ბევრი ნიუანსი აქვს რომელსაც ეხლა კიდევ ჩამოვიფრე პლასტმასი პლასტმასი და საერთო მასალები ჩინური ტელეფონები საერთო იმდენად იაფია რომ ისინი ტექნოლოგიურად ყველანაირად ცდილობენ რომ გაიაფონეს ტელეფონები და მაქსიმალურად იაფი და უხარისხო პლასტმასი გაუკეთონ რომელიც ხშირად ახალს ყუთიდან ამოღებისასაც კი ჭრაჭუნია ხოლმე და როდესაც ხელს მოკიდებთ რაღაცა ჭრაჭუნებს რომელსაც ვერ ვიტან საერთო აია აქ ზოლებში არ ემთხვევა რაღაცა ზოლები ძალიან ცუდად არის დამთხოული პლასტმასის რაღაცა დაკეტები და ასე შემდეგ შემდეგ რკინა მეტალი ძალიან უხარისხო ალუმინს ხმარობენ ამას ნახავთ მაშინ როდესაც გახსნით ამ ტელეფონს გარედან ვიზუალურად პრიალ ალუმინია და კარგია გეგონებათ რომ მართლა ხარისხიანია მაგრამ როდესაც აი ამ ჩინურ ტელეფონს გახსნით და შიგნიდან ჩაიხედებით შეიძლება გული წაგივიდე ეს ალუმინი შიგნიდან რაღაცნაირად აი არც კი ვიცი როგორ აუხსნა აი დაჟანგებულმა რო იცის ბუშტების გაკეთება აი რაღაცა ესეთი მსგავსი რაღაცები ხოლმე ამ ჩინური ტელეფონების უმეტესობას რაღაცა ხავერდოვანი რაღაცა უხარისხო და ბუშტული რკინა აქ არ ვიცი აი ძალიან ცუდად გამოიყურება და თუ შესაძლებლობა გიქნება დაუცილებლად ნახეთ დაშლილ მდგომარეობაში ჩინური ტელეფონები. 
შემდეგ როდესაც გახსნით აირჩინულ ტელეფონებს შიგნიდან მენეჯმენტი რასაც ქვია განლაგება დეტალების და საერთო აბსოლუტურად ძალიან მოაზროთ არის მიმოფანტული ნაწილები რომელიც კი რა თქმა უნდა თქვენ არ გაინტერესებთ შიგნით რა არის მთავარია ტელეფონმა იმუშაოს მაგრამ ეს ყველაფერი ხელს უშლის ტელეფონის გადაცხელებაზე მოქმედებს ძალიან ბევრ რაღაცაზე მოქმედებს როდესაც დეტალი არასწორად არის განლაგებული შეიძლება ელემენტთან ახლოს იყოს ვაიფაის მიმღები შეიძლება სხვა დეტალი რაღაცასთან ახლოს იყოს და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს გადაცხელებაში ვერ გვინდება შესაბამისად ტელეფონი და ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად კარგად არის არხები გატარებული იმისათვის რომ ტელეფონი არ დაცხელდეს და თვითვის დროს როგორც იცით აი ამ არა ბრენდ ჩინურ ტელეფონებს და მათ წარმოებებს აბსოლუტურად რა სოფტვეერს ჩაიწერენ შიგ როგორი ანდროიდი გეკნება და оптимизациაც საერთოდ აბსოლუტურად არ აღელვა. ჩათვალით რომ განახლებებიც აღარასდროს არ მოგივათ, იმიტომ რომ ტელეფონი როდესაც იაფია, თავიდანვე გამიზნულია იაფოდ გასაყიდად, აქედან გამომდინარე მწარმოებელს საერთოდ კიდია და არ გაგიახლებს იმ ტელეფონს, იმიტომ რომ ეს ტელეფონი ერთხელ გამოუშვა, გაიყიდა, მოიშორა და ვსო. მორჩა კინო წავედით სახლებში. შემდეგ გამოუშვებს კიდევ რაღაცა ახალი იაფიან ტელეფონს. იგივე რაღაცა უაზრო გაფუჭებულ რაღაცა ძველ და რაღაცა მიჩირთი ფილდებულ ანდროიდს დაგიყენებს და გამოუშვა გაყიდა და მორჩა დაივიწყა არანაირი ოპტიმიზაცია იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ხალხმა მუშაობა ჭირდება როდესაც რაღაც ტელეფონს უშვებ მხარდაჭერა ჭირდება ამ მხარდაჭერას კი ძალიან ბევრი ხალხი ჭირდება რომელიც იმუშავებს აი ანდროიდზე იმუშავებს ბაგებზე და მუდმივად განაახლებს ხოლმე და როდესაც ტელეფონს ფასი არ აქვს არავინ არ იმუშავებს შენ გულისთვის იმიტომ რომ იცის რომ კიდევ 100 ცალი ასეთი მოდელი აქვს გამოსაშვები და საერთოდ არ აინტერესებს აქედან გამომდინარე ამასაც დიდი მნიშვნელობა ამიტომ რომ აი ეს ძვირიანი ტელეფონები ძვირი რომ ხალხს ხელფასს უხდიან იმაზე რომ თქვათ აი ამ სისტემაზე იმუშავონ აი ამ გარსზე იმუშავონ Samsungი მაგალითად დავიღოთ ძალიან ბევრი ათობით და ათასობით ადამიანი მუშაობს აი ამ გარსზე ბაგების აღმოსაფხურებლად იქ რაღაცა სისტემა ერორები და ასე შემდეგ შემდეგ ხალხი წერს კიდევ რაღაც შეცდომების აღმოჩენისას და ეს ყველაფერი მოქმედებს აი ამის ტელეფონის ფასებზე და ნუ გაგიკვირდებათ ხალხმა იმიტომ რომ ყველას ხელფასია გადასახდელი ამაზე უაზროთ ძალიან დიდი ხალხთა მასა მუშაობს და ამიტომაც იმატებს ნელა ნელა არ უნდა თქვა აი ამ ტელეფონში განთავსებული დეტალები თქვა რომ შეკრიბა ეს მათი ფასი და არ უნდა თქვა რომ ტელეფონი ჯდება ეს ტელეფონი გაცილებით მეტი ჯდება ვიდრე აი ამ დეტალებში დახარჯული ფულია უნდა გადავუხადო ხელფასი პროგრამისტებს არ ვიცი ძალიან ბევრი დეპარტამენტია შემდეგ ნებისმიერ სახელმწიფოში შეტანის დროს უნდა დაარეგისტრირული ლიცენზია უნდა აიღო იკონკებს მოხატვა უნდა ეს ყველაფერი დიზაინი ყველაფერი ფული ჯდება აქედან გამომდინარე ჩინურ ტელეფონები იმიტომ რომ იაფი რო საერთო თარაფერში არ ხარჯავ ფულს სისტემა მაგათ არ აინტერესებს დააყენებენ რაღაცა android 3 ერთი თავის გარს მოალამაზებენ და ვსო გამოუშვა გაიყიდა და წავედით სახლში დაიხურეს ქუდი და წავედით ახალ მოდელზე იმუშავოთ და ეს ახალი მოდელი რა გამოაკიდე Huawei ინო მამუზნაიტ რაც შეეხება ელემენტს ამ ჩინურ ტელეფონებში ელემენტიც ძალიან ბევრი ესეთი ტელეფონი მიახლოს რომელსაც აწერია 4000 მილიამპერი და 5000-ც კი რომელიც გონია რო შენ ტელეფონსაც შეუერთებ და დაგიტანის კიდევაც თუმცა Huawei-მ გამოუშვა მსგავსი ტელეფონი რომელზეც მე შემდეგ ვიდეოებში შევესტები ვისაუბრო და ძალიან მინდა ჩავიდოთ ხელი შეიძლება ეს მოდელი ხო ელემენტი როდესაც სისტემა არ არის ოპტიმიზირებული შესაბამისად ელემენტი 10000 მილიამპერიანი რო იყოს ხო ხო მაინც არ იმუშავებს შეიძლება 3 საათიც ვერ გაძლოს აქედან გამომდინარე იმიტომ რომ ჩინურ ტელეფონებს რომ არ უარგათ ელემენტები თქვენ გონიათ რომ 4000 მილიამპერი აწერია და გაგიძლებთ 3 დღე და 1 კვირა ნუ რა ფერი შეგეშლება იმიტომ რომ ოპტიმიზაცია თუ არა აქვს ტელეფონს ელემენტი შესაბამისად არ მუშაობს ძალიან ბევრი ტელეფონი არსებობს მაგალითად რომელსაც 3000 მილიამპერი აქვს მაგრამ გაცილებით დიდ ხანძლებენ თქვათ რომელსაც 5000 მილიამპერი აქვს იმ ტელეფონებზე აი ეს არის ზუსტად ოპტიმიზაცია და ეს არის ზუსტად სოფტზე მუშაობა და ეს არის საიმ ხალხთა მასების და ჯგუფების მუშაობა რომელიც მუდმივად რაღაც რაღაც ფუნქციებს ამატებენ და მუდმივად ანახლებენ და ამ სისტემებს და რომელიც აი ამ ჩინურ ტელეფონებზე საერთოდ კიდიათ რაც შეეხება ხმას ამ ტელეფონების ხმა არის საშინელი აი ხანდახან რომ მოუსმენ ხოლმე და აი 
Narbiz, una ai vot obrul trăgat să este tia pian chinul telefonii ședit YouTube zădă chartet ne bismieri ai ist musical omelit taliengi ordasia monobit husmet. Carantia zgazle tru mai ist musicam telit xorbiz manzil zădă da samudamut sertot chegzizot de bat. Mitoro, când a chani se tii xmag xonu am telefon tru ai tvale bigea cu ce bai. Cool și gird, o să-i ecalien, cum ați văzut, e cum este, cum asta, ai, uh, sta și ne leva. Rogurt, o altă este telefonul meu, mediate, că e chipset, zia, da, arna e risc, ne-i dragoni, arna e exinos, e cum s-ar putea la parachet, zia, de a, mediate, că e chipset, e bine, ce-mi trebuie să arăt, zic, e imitor, mediate, că e s-ar putea, metum, kit hot, mediate, că e chipset, e în telefon, e arunda, e gridot. Ki, ragat, ragat, e RT-ul, e modele, e zogirti. Argi că am avut de tăcut, am 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 tăcut, Cui, chui, muvi, cubo, chubo, am scăpat și telefonul mi-a scris, dar lui ne-a trimis pariba. Și se dați mogi că vei tau să-l dați tau pe cât ha, nu da, armă mi-a trebuit, iar apoi ați scăda 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 mi-a trebuit, iar apoi ați da, mi se întâmplă că dacă te uiți la ce se întâmplă, ești iapiani, da, muhele vizează obilii, cine le vizează, le vizează telefonul. Trebuie să te uiți la ce se întâmplă, ca să te subscribi la ce se întâmplă, pe orice video, pe orice video, da, trebuie să te uiți la ce se întâmplă, și video, și ca să te uiți la ce se întâmplă, să te uiți la ce se întâmplă, ca 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 să te